देखा कल से यही हालत है हे शिव जी समझ में नहीं आ रहा है थाने की ऐसी क्या ग्रह दिशा चल रही है एक के बाद एक ऐसी आपत्तियां आ रही हैं अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए शिव जी आज तक हर विपत्ति से आपने हमें बचाया है इस विपत्ति से भी हमें बचाइए पता नहीं कहाँ होंगी मैडम सर किस हाल में होंगी पर एक बात समझ में नहीं आई करिश्मा मैडम ने आते ही मैडम सर का जो अनऑफिशियल नंबर है उसे ट्रेस करने के लिए क्यों कहा उन्हें तो पता होना चाहिए मैडम सर कहाँ है वही तो वही तो हमें भी थोड़ी गड़बड़ लग रही है जब से आई है ना कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी है ऐसा लग रहा है जैसे हर वक्त उनके दिमाग में कुछ चल रहा है वो कुछ सोच रही है हो गया बकैती खुसुर खुसुर आओ बहन चुगली करे हो गया सब अब हम बोलेंगे और सब हमारा बात सुनेंगे और हम एक ही बार बोलेंगे एक ही बार में सुनेंगे हम इस बात को दोहराएंगे नहीं समझ गए सब हमारी बात को बात यह है कि हमारे थाने में फिर से मुसीबत आ गई है और हमें फिर से इस मुसीबत का साथ में मिलकर सामना करना है और जब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं जाते हम उस लड़ाई को बिल्कुल नहीं भूलेंगे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे जो पहले से ही हमारे थाने में चल रही है और वो लड़ाई है हमारे थाने का वजूद और थाने के अस्तित्व की अमर सर जैसे प्रतियोगी से हमारे थाने को बचाए रखने का लड़ाई मैडम सर सही समय आने पर अपने आप को बेगुना साबित कर देंगे लेकिन हमें इस लड़ाई को नहीं भूलना है मतलब आप सब लोग जानते हैं कि मिस मलिक कहाँ है जानती होंगी जय कहाँ है ये बात वीरू को पता नहीं होगी तो किसे पता होगी देखा दीवान जी हमारा अंदाजा एकदम सही था मिस मलिक ने पूरी प्लानिंग के साथ खुद को अंडरग्राउंड कर लिया ताकि बिना किसी कानूनी अड़चन के वो खुद को बेकसूर साबित कर सके हाँ हाँ सर ऐसा ही है यहाँ सबको पता ही है कि हसीना मैडम कहाँ है और ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे करिश्मा से ये वादा है हमारा आपसे दोस्त समझिए या दुश्मन लेकिन जब तक है, है तो इस थाने का हिस्सा ही और जब तक इस थाने का हिस्सा है सुख दुख का भी हिस्सा हुए ना तो अगर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे जरूर कहिएगा मुझे खुशी होगी हसीना मलिक के लिए कुछ भी करने की हिचकिचाइएगा नहीं आइए दीवान जी जी देखिए इनकी चिकनी चुपड़ी बात में बिल्कुल मत आइए इनका बस एक ही लक्ष्य है अपने थाने पर कब्जा करना जो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे पुष्पा जी इसलिए हम कह रहे हैं कि सब काम पर लगी जाइए मैडम वो मेरे क्वार्टर का नल खराब हो गया मैंने प्लम्बर बुलाया मैं जा सकती हूँ जाओ जल्दी जाओ जय हिंद जय अब मैडम एक थोड़ा इसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था थोड़ी देर के लिए हमको भी इसे छुट्टी मिल सकता है हम भी जा सकते हैं नहीं हमारा एक दोस्त है वो ना गांव से आया हुआ है उसके लिए शहर नया है सब कुछ नया है वही स्टेशन पर तीन घंटा से खड़ा होकर हमारा वेट कर रहा है ठीक है जाओ जाओ नहीं तो वो खो जाएगा जाओ जल्दी ठीक है थैंक यू मैडम क्या का पीछे क्यों आया आपको पता है हम पीछे क्यों आए संतु जी नहीं मुझे नहीं पता आप मुस्कुरा रही हैं संतु जी हाँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको पता है कि हम पीछे क्यों आए नहीं मुझे सच में नहीं पता क्यों आया संतु जी हम जब से वापस आए तब से हमको अवसर ही नहीं मिला आपके साथ समय बिताने का इसीलिए आप अकेले से घर जा रही थी तो हम आ गए आपके साथ इतना दूर बैठ के ऐसे टाइम स्पेंड करेगा नहीं संतु जी यहाँ पर ना बहुत जहरीला लस्सी देता है बहुत जहरीला अरे मतलब बहुत कतलेआम बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लस्सी आइए ना पिलाते हैं आपको आइए आइए अरे कहाँ है हमला 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 चीते 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 एक सेकंड ओह चीते पुलों से कौन हमला करेगा ये संतु जी ऐसे भी हो सकता है ना कि गुलदस्ता में कोई टाइम डालकर आप थैंक यू है चलिए जाइए अभी नहीं छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमें दूसरा मौका नहीं दोगे हम नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों मुझे परेशान मत करो ना छोड़ो तो नहीं छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे हेल्प मी पुलिस 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 ये 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 परेशान कर रहा मुझे ये पर हमारे इलाके में खड़ा होकर सरयाम लड़की छेड़ता है तुमने बाबू थाना चलो वहां पर साक्षात इंसाफ की देवी बैठी है वही सिखाएंगे तुमको कि लड़की लोग का इज्जत कैसे करते हैं चल देखिए आप हमारे साथ थाने चलिए एफआईआर लिखाइए बाकी हमारी मैडम संभाल लेंगे चलिए अब मेरी बात तो सुनिए क्या कर रहे हैं भाई साहब आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं आप हम क्या चोरी चक्कारी करते हुए पकड़े गए जब आप घसीट के हमें यहाँ ले आए कोई तो बात सुनिए ये कोई बिहेवियर है अबे ऐसे चौकाने हमें बात करनी है उनसे 
हमें यहाँ क्या सचो कहो क्या कहना है और ये अभी अभी क्या लगा रखी है हा? पता ना कहाँ खड़े हो सॉरी सॉरी सर वो क्या है ना हर बात के आगे पीछे अभी अभी लगा लेते हैं जबान फिसल जाती है हमारी लोगों को लगता है बदतमीजी कर रहे हैं लेकिन वैसा नहीं आप समझ रहे हैं ना सुनो जब तक यहाँ खड़े हो ना अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो संतोष शर्मा क्या मैटर है ये सर ये आदमी इस लड़की को पब्लिक प्लेस में हायर कर रहा था छेड़ रहा था लड़की को बुके देने की कोशिश कर रहा था लड़की ने बुके फेंका और चीते को लग गई चीते बोल चीते पे बुके फेंका अरे हैंडसम लड़के पे फेंकते ना बिल्लू जैन सर बोल चीते लगा सर बहुत जोर का लगा सर तुमको कैसे लग गया तुम तो स्टेशन गए थे ना अपने दोस्त के पास स्टेशन ही जा रहे थे तो रास्ते में ना संतु जी मैडम मिल गई ओहो सांजा ए निठल्ले स्टेशन इधर इनका घर इधर और तुम दोनों इधर हाउ इट इज पॉसिबल आओ टोपा समझो हमें यहाँ से कोई और बहाना लगाकर बाहर जाते हो और बाहर जाके आशिकी का पतंग उड़ाते हो तुम रोमांस करोगे सरकारी टाइम में तुम धोखा दोगे हमको ये क्या कह रही हैं आप? अम्मा जिसको देखो धोखा दे रहा है हमारे भरोसे को छल रहा है हमारी पीठ में खंजर खोप रहा है जज्बात जज्बात खुद के जज्बात उनके जज्बात होते हैं और हमारे जज्बात फुटबॉल है क्या जो आतंकिक मार के चला जाता है माफ माफ कीजिएगा आप जारी रखिए तुम क्या नाम है तुम्हारा सर सुरीर अब इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई इसे मैं देखता हूँ हाँ आज के बाद आपको तो क्या अपनी वाइफ को भी नहीं छेड़ेगा मतलब मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये मेरी वाइफ है क्या और मैं इन्हें छेड़ नहीं रहा था मैं इन्हें समझा रहा था मना रहा था और कोई अपनी वाइफ को मनाने के लिए कोई ऐसे जेल जाता है क्या कोई ऐसे पकड़ के लाते हैं क्या किसी को एक मिनट क्या ये सच कह रहे हैं हाँ ये सच बोल रहा है ये मेरा पति है पर अब मुझे इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना क्यों आप इससे ही पूछिए क्यों इसी से पूछिए ये बताएगी क्यों एक मिनट एक मिनट आप आप मेरी तरफ देखिए क्या नाम है आपका पलक ये ही करे आप समझाएंगी क्या माज रहा है ए, एक मिनट एक मिनट हम ही बताते हैं हम हम बताते हैं सर पांच साल हो गए हमारी शादी को शुरू शुरू में तो सब ठीक था फिर मैं नशे करने लगा नशे करने लगा तो प्रोफेशन अपग्रेड हो गया तरक्की हो गई काम क्या करते थे पॉकेट मारता था तो फिर तरक्की कैसे हुई अब फिर चोरी करने लगा ना <laughs> सेम कैटेगरी उसको मिली मुझे नहीं मिली मैं मांग कब बिलो मैं बताती हूँ जब मैंने पहली बार इन्हें देखा था तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी बैकग्राउंड में ढेर सारे वायलिन बजने लगे थे बहुत सारे कलरफुल डांसर्स पीछे डांस करने लगे थे और बस पूरा इन मोमेंट बिल्कुल पिंक पिंक हो गया था और फिर कुछ ही दिनों बाद सब कुछ अचानक गायब हो गया यश चोपड़ा की मूवी को अनुराग कश्यप की मूवी ने ओवरटेक कर लिया सब कुछ डार्क डार्क सा हो गया जिंदगी में कुछ बचा तो वही चोरी वही नशा और वही पुलिस बेबी जब मैं आखिरी बार जेल गया था तो उसके बाद तो मुझे अकल आ गई सुधर गया ना मैं मैं अच्छे काम करने लगा नौकरी करने लगा मेहनत की कमाने लगा अच्छा आदमी बनने के लिए कितना कुछ कर लिया मैंने अब तुम इसके बाद भी मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं क्या करूँ झूठा ही एक नंबर का नोटन की बात है हर बार यही बात बोलकर फिर से उसी ठर्रे पर आ जाता है अब दोबारा इस पर कोई भी भरोसा करके इससे कोई भी रिश्ता रखकर फिर से मुझे अपनी जिंदगी जहनुम नहीं बनानी बेबी बेबी मेरी मेरी बात तो सुनो बेबी कब सर 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 मैं सच बोल रहा हूँ मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं सुधर गया सर आप तो ऐसे चो आप तो मेरी मदद करिए सर मेरी बीवी मेरे को चाहिए सर आप कुछ भी करिए नहीं तो मैं जान दे दूंगा आपके इसी थाने के बाद
क्या लग रहा है दीवान जी बहुत अच्छा लग रहा है सर रोज करूंगा आज से अरे दीवान जी केस के बारे में पूछ रहा हूँ केस का क्या लग रहा है आपको सर केस का क्या लगना है वही सदियों से मिया बीवी का टंटा परफेक्ट पति की एक्सपेक्टेशन रखती हुई एक दुखी पत्नी वही नशेड़ी ए बी निकम्मा पति हर दूसरे घर की यही कहानी है सर इसमें नया क्या है अरे दीवान जी हमारे लिए तो नया है ना हम पति हुए नहीं आप रहे नहीं हमें एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे केसेस हैंडल करने का और क्या है इस केस में कुछ नहीं है करने को सर लेकिन महिला गिरोह के लिए तो ये केस है ना और हमारे लिए एक नंबर अगर उनके यहाँ गया तो उनका स्कोर ऊपर और अगर हमारे यहाँ पर आया तो हमारा स्कोर ऊपर करिश्मा सही कह रहे हैं दीवान जी अब कोई करिश्मा ही हमें इस केस को जितवा सकता है अरे सर मैं करिश्मा मैडम की बात कर रहा हूँ हसीना मैडम के बाद इन महिला गिरोह की सर्वे सर्वा करिश्मा मैडम ही है और आपकी जूनियर भी है और सर ऐसे केसेस में उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है तो दीवान जी तो सर आप करिश्मा मैडम को ऑर्डर दीजिए कि वो इस केस को सॉल्व करे सर आपकी जूनियर है तो काम तो करेंगी आपके अंडर ही मतलब ये केस आएगा आपके खाते में सर तो हिंग लगे ना फिट करी रंग चौखा दीवान जी एक बात बताइए ये आइडिया आपका वाकई बहुत अच्छा है या मैं धीरे धीरे आपकी तरह होता जा रहा हूं कैसा सर शकुनी मामा सर ये क्या बात हुई सर अब कौवा कौवा नहीं भी गाय तो आपको मातम ही लगेगा ठीक है ठीक है करिश्मा सिंह जी करिश्मा सिंह हमने ये तय किया है कि ये जो नया हस्बैंड वाइफ का मामला आया है तो धीर और पलक वाला इसे फ्रंट फुट पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगी और बाकी हम तो हैं ही आपके साथ आपको गाइड करने के लिए बहुत अच्छा लगा सर कि आपने हमें इस योग्य समझा पर एक बात आपसे पूछना चाहेंगे केस सॉल्व होने के बाद केस का सहरा किसके सर पे बंधेगा आपके या फिर हमारे महिला थाना के अब इस स्टेशन के इंचार्ज हम है तो जाहिर सी बात है हमारे ही खाते में जाएगा ठीक है सर फिर ये केस आप ही सोल्व कीजिए हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते क्या है कि अगर ये केस हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम चाहेंगे कि ये केस जो है महिला थाना के खाते में आए तो क्या हुआ अगर मैडम सर यहाँ पर नहीं है तो हम तो है ना यहाँ पे हम इस थाना पर कोई आंच नहीं आने देंगे और ये थाना आपका कभी नहीं होने देंगे करिश्मा सिंह आप बार बार ये क्यों भूल जाती है कि आप हमारी जूनियर है और हम आपके सीनियर है इसलिए आप हमें इस तरह इनकार नहीं कर सकती आपकी ड्यूटी है हमारे ऑर्डर फॉलो करना जी सर बिल्कुल हम आपके सारे ऑर्डर फॉलो करेंगे जो आप कहेंगे वो करेंगे आप बस ये बता दीजिए कब क्या कैसे करना है आप इस केस को लीड कीजिए आप आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं ठीक है हम बताते हैं आपको आप जा सकते हैं सर अरे सर ये तो हमारी चटनी हम ही चटा कर चली गई कौन फोन कर बिग बॉस हाउ आर यू अरे ठीक हूं तू हाय हेलो छोड़ मुझे ये बता मैंने तुझे वो मेरा गोल्ड मेडल कलेक्ट करने के लिए कहा था तूने किया या भैया अरे मैं खुद ही जाकर लेके आ गया था ओके वेरी गुड अच्छा मैं मेडल कलेक्ट करने के लिए लखनऊ आ रही हूं ओके क्या कब शाम तक मैं कंफर्म कर दूंगी और हां मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाना पिछली बार की तरह लेट मत होना ओके ओके बाय ओके चल बाय क्या हुआ सर दीदी के आने का डेट फिक्स हो गई हाँ दीवान जी और जानते हैं किस वजह से हुआ है किस वजह से ये ये क्या है सर ये मेडल ये? पर किसका मेडल है ये सर दीदी का मेडल है दीवान जी उन्हें कुछ साल पहले लोकल एसोसिएशन की तीरंदाजी कंपटीशन में मिला था उन्होंने जीता था इसे पर वो अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई थी इसलिए मुझे जाकर यह कलेक्ट करना पड़ा आपको पता है लखनऊ आने का प्लान कैंसिल हो गया था उनका इस मेडल की वजह से वापस आ रही हैं वो बहुत इमोशन जुड़े हैं उनके इस मेडल के साथ जान बसती है उनकी और दीवान जी मुझे लगता है ना इसी मेडल की वजह से मेरी जान जाने वाली है जब उनको ये पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला था कि ये थाना मेरा हो चुका है और हसीना मलिक यहाँ से जा चुकी है दीवान जी बहुत बुरा फंसा हूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा फाइल रखने आई थी देखो भैया अब ऐसा करना पड़े या वैसा करना पड़े केस हमें ही सुलटाना है 
और उसे सुलटाने के लिए हमें उसे जड़ से पकड़ना होगा एकदम शुरू से शुरू करना होगा सुधीर का कहना है कि वो सुधर गया है उसने चोरी चक्कारी एकदम छोड़ दी है तो हमें भी तो ठोक बजा देखना होगा ना कि उसके कथन में कितना सच चाहिए मेरे पास एक आइडिया है ये सुधीर सुधरा है कि नहीं ये देखने के लिए अगर आइडिया में बात नहीं हुआ ना तो पूरी रात पंखा तुम घुमाते फिरते रहोगे ऐसे चाहे हम यहाँ हो चाहे ना हो अरे बात सही हो तो छुटकारा आओ ना जल्दी आओ बको ना मी या या ओ बको या 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 तो ये जो सुधीर है उसके सामने उससे औकात से बड़ा दाना डालते हैं लालच का चारा दिखाते हैं उसका जिगर तड़पेगा चोरी करने के लिए ऐसा माल ऐसा माल ऐसा माल ऐसा माल बिल्लू जी माँ हाँ माँ माँ के इयर रिंग्स नहीं 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 वो वाले नहीं। इतने कीमती कीमती हैं अरे की इनके मायके वालों ने दिए हैं हमें अरे ये पहन कर जाते हैं ना तो सब्जी वाला भी धनिया मुफ्त में दे देता है इसे बेचने जाएंगे ना तो कान खुजली की तीनिया भी नहीं मिलेंगी हाँ तो या तो थाने में कोई ऐसी चीज हो जो मिल गया मिल गया मिल गया चारा जो सुधीर के सामने रखा जा सकता है क्या क्या मैंने सुना है कि अमर सर के पास एक गोल्ड मेडल है गोल्ड मेडल है तो जाहिर से बात है कि एक्सपेंसिव ही होगा ना सुधीर के सामने रख सकते हैं अगर उसने चुरा लिया या नहीं चुराया दोनों कंडीशन में उसी का टेस्ट हो रहा है ना लेकिन संतु जी वो मेडल तो अमर सर का है ना अगर अमर सर को पता चल गया तो नहीं पता चलेगा चुपके से लेकर आएंगे और टेस्ट करेंगे चुपके से वापस रख देंगे ये भी सही है ना सारी कीमती है गोल्ड मेडल है देखो ना मैं सुधर गया हूँ फिर भी इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है सुधीर देखेगा तो उसके मुंह से झरना पड़ेगा बहुत बढ़िया आइडिया दिया तुमने संतु अगर सुधीर ने ये चुराया तो भी केस सॉल्व और अगर नहीं चुराया तो भी केस सॉल्व दूध का दूध और पानी का पानी पैसे नहीं और चाय पीने आ गए हैं देखिए यहाँ पे उधार का काम नहीं चलेगा जब तुम्हारे बदनाम भैया आएंगे ना तब करना ये चलो निकलो अभी यहाँ से हेलो एक चाय हमें पिलाई अच्छी सी और हम पैसे भी देंगे क्या कर रही कबाब में हड्डी क्या कर रही निकाल इसको बगा उसको वहाँ से अगर किसी केस के पीछे लग जाती है ना तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेती हूँ बिल्कुल पक्का ना अरे सौ टका बिल्कुल सौ टका तुम चाय पियो इतमान से चिल मारो एकदम है हाँ हाँ पापा अच्छे से पॉलिश हो गया बिल्कुल वैसे ही चमक रहा जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से पहली बार नहीं मिला था ऐसे कैसे पापा किसी के भी हाथ भिजवा दू इतना महंगा मेडल है ये प्योर गोल्ड है पापा पूरे पांच तोले का किसी की भी नियत खराब हो सकती है ना इसे देख कर मैं सोचू किसी भरोसेमंद आदमी के हाथ भिजवाओ हाँ वो अपने वो चंदन नगर वाले वो बबलू मौसा जी नहीं है वो कल घर के लिए निकल रहे उनके हाथों भिजवा देती हूँ संतु संतु जल्दी चलो करिश्मा जी ने बुलाया तुम्हें यहाँ किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है जल्दी चलो वरना अनर्थ हो जाएगा चलो चलो क्या हुआ भैया पकड़े गए फूट गया तुम्हारा भांडा और तुम्हारा असलियत जो है वो सामने आ गया है आप क्या बोल रहे हो क्या क्या बात कर रहे हो कौन सी असलियत सामने आ गई हमारे कंटाप लगाएंगे ना कि सारा सच सामने आ जाएगा नौटंकी बंद करोगे तुम अपना मेडल दो जीते मेडल निकालो तलाशी लो इसका अरे आंख बंद डब्बा मेडल चुराता है दिखा कहाँ रखा है मेडल निकाल पूरा ठीक से चेक किया कहीं मेडल नहीं है मैडम 
वही तो कह रहे हैं मतलब मैडम नहीं है मेरे पास मैंने कोई मेडल नहीं चुरा पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ चल क्या रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल क्या रहा है तुमने हमारी आंखों के सामने से चुरा है एक मिनट एक मिनट मैडम मगर हमने उसे मेडल के साथ देखा था ना चुरा तो नहीं देखा था हाँ मैडम बीच में क्या कैसे टेम्पू आ गया था अब टेम्पू के आर पर तो देख नहीं सकते हैं तो चुराते हुए मेडल तो हम भी नहीं देखे इसको टेम्पू से पहले था और टेम्पू होता तो मेडल का इसका मतलब मेडल किसी और ने चुरा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वो मेडल जो अमरसर की बहन का है अगर अमरसर को पता चल गया ना कि उनके केविन से हमने लिया है मेडल तो उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स थे ओ मैडम प्लीज कुछ कीजिए उन्हें ये पता चल गया ना कि हमसे किसी और ने चुरा लिया पूरा थाना हिला देंगे वो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज